强势回归的萧炎，以雷霆手段震慑进犯的云岚宗弟子，就连云岚宗的斗皇也陨落在萧炎手里。彻底解决了米特尔家族危机后，萧炎见到了萧家仅剩的族人，立誓定会让云岚宗血债血还。萧炎与云岚宗的仇恨，唯有彻底清除云岚宗，才能化解。帝都的几大势力均已联系好了，炼药师工会一向自诩中立，便定在那里与他们商讨吧。短短一日，海老就将商议大事安排妥当，辛苦了。这些不算什么，但要清除云岚宗，必须要解决一人。谁？丹王古河。丹王古河，六品炼药师。若是他要帮云岚宗，恐怕光是帝国十大强者，他就能招来五人以上。嗯。嗯。尽快通知下去。是是。海浪，萧、嗯、炎，嗯，看来你们已经准备好了。怎，怎么了？只是想到了三年前，我萧炎不会知恩不报。当年你和海老舍命相救，此情定会百倍偿还。亚飞姐，你的任何要求，只要我能够办到。就算你要当女皇，我也定会鼎力相助。姐姐对女皇可没兴趣，倒是这次会谈，帝国几大势力都会到场，你可要小心应对。萧炎、嗯，萧炎，这位是一个朋友。你叫他彩玲便好。原来你就是彩玲小姐，果然貌美非凡，难怪会在萧炎弟弟身边。亚飞姐今日怎么有点奇怪？正事不办，在这里啰嗦什么？啊，我。<咳>亚飞，今天家族所有的拍卖场将再度开启，这事儿还需你去盯着呀。嗯。小家伙，这次的商谈可别意气用事，能拉拢一个帮手就算一个。如今你身上可不仅仅挂着萧家的命运，别忘了。你还欠姐姐一个承诺。你们先忙，我这里一有云岚宗的消息，便会立刻通知你们。辛苦亚飞姐了，我们走吧。炼药师工会，你自己去吧。啊，这女人今天怎么阴阳怪气的？不是说好了去炼药师工会吗？女人都喜欢吃醋。走吧，去见见那些老熟人。嗯。你先去工会大厅，我要去准备点东西。嗯。老板，这些都给我包起来。好嘞。便宜点喽，我可是老主播。不行不行，现在帝都乱成这样，这好东西只有我这有。五百金币，爱买不买。在人啊，这个价格谁会买啊？嘿，你不买，有的是人买。一个云岚宗，让中立的炼药师工会也不太平。别说事了。宁贵为工会长老，想必不会跟我这个小辈一般见识吧？晚辈已经先跟店家定下了这枚冰火蛇灵果，您何必自降身份，横插一脚？雪妹。这交易区的买卖本就是不分先后，价高者得
，我出五万金币，除非你出的价更高，不然这便是我的。呃，二位能看中这枚冰火蛇灵果，是小店的荣幸，可千万别因此伤了和气。这丫头是谁？竟敢跟炼药师公会的长老争？是啊，这位复原长老可是五品炼药师，这五万金币可不是小钱啊。是啊，我出十万金币购买这枚冰火蛇灵果。不是被弗兰克大师还好吧？老老师他很好。你怎么回来了？赶快离开这儿吧，云兰东海。没事。哪里来的暴发户，想移植千金博美人像，也别糟蹋了这药材。既然是价高者得，那我出十万金币。这，这，你的老师是谁？怎教你如此没礼貌？嗯。没想到如今炼药师工会的长老，不仅仗势欺人，还倚老卖老。牙尖嘴利的小子，今日我便代替你老师教导你，什么叫尊师重道。堂堂副长老竟然不顾身份，对一个小辈出手。这位副长老可不仅是五品炼药师，更是斗王强者。这年轻人，啊，真是他。混账东西！我的老师，你还没那资格来代他教导。法马会长，戏看够了吧？再不现身，只怕工会今天就要少一位五品炼药师了。萧炎小兄弟，好久不见！没想到短短三年，萧炎这个名字便这般响亮了。难怪当年老师说他日后的成就必定不凡。你放心，今日之事，老夫定会妥当处理。人已经到齐了，大家都在大厅等着你呢。嗯，那走吧。我还有事，先走了，替我向弗兰克大师问声好诸位，三年不见，可都还好？萧炎小兄弟，没想到三年不见，你便有了这般实力，真是令老夫惊叹呐、啊！家老风采依旧。萧炎小兄弟，快请上座。嗯、这家伙是怎么修炼的？实力提升竟如此之快！今日请诸位一叙，所谓之事，想必大家也都清楚。那我就不绕弯子了。云兰宗灭我萧家，此乃血仇，不可不报。我萧炎与云兰宗，自然是不死不休的局面。可对付云兰宗，也并非我一家之事。今日召诸位前来，便是想与大家联手，清除云兰宗这帝国毒瘤。云兰宗如今的确很强，不过这似乎与我们并无太大的直接冲突。我回来时途经镇鬼关，恰巧碰到了云兰宗的长老欲夺统领之位。若他成功了，恐怕这些帝国军队便会沦为云兰宗麾下。怎么可能？现任镇鬼关统领名叫穆铁，恐怕一两日后便有消息传来。以云兰宗的野心和势力，既已对皇室出手，诸位，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云兰宗决一死战，那就绝不容许出任何岔子。在决战之前，诸位得给萧炎一个立场。
米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云岚宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山，萧炎先生，不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云岚宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。斗皇强者，我自然也有；斗宗强者，当然也有。斗宗，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚，反正迟早会被人知晓。除了美杜莎之外，萧炎竟然还有斗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧？我还记得你，多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生？当年我游历大陆时与他偶遇，见他有些天赋。便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了，你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊。大家可想好了？先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师工会定会全力助小友迎战云岚宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。萧炎先生的实力，既然能与云岚宗比肩，只怕清除了云岚宗后，您就会成为另一头猛虎吧。若是如此，那我皇室的处境无论何时都没有改变。就算我日后成了猛虎，我萧炎也敢当众人向皇室保证，只要你们不动心思，我就绝不会做出云岚宗这种夺国权之事。妖夜公主，你也要明白，若我不出手，少则几月，多则一年，皇室便会彻底毁于云岚宗之手。所以，莫要以为是萧炎在求着你们合作。妖夜年轻，做事尚有不周之处，还望萧炎先生勿怪。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云岚宗。纳兰家自然也与诸位共进退。是亚飞传来的情报，说了什么？情报上说，云山准备在云岚宗给古河和云韵办一场婚礼。既然来了，那便现身。何必鬼鬼祟祟的？没想到，你斗气虽然被云山封印，可感知依然如此灵敏。我原以为你是君子，没想到你也会做出趁人之危的事。我没有，这都是云山的主意。只是我，我无法拒绝。你难道不明白我的心意吗？我只把你当做朋友。是因为萧炎，不要胡说。云月，我又不是傻子，云山已经告诉我了，你和他其实在塔格尔沙漠的时候便有征兆，只是我没想到，没想到我竟会输给一个毛头小子。你不用管我什么原因，我只问一句，你究竟拒不拒绝老师的提议？我配得上你，而你和萧炎。
，绝无可能。我的事不用你管，我说过，我不愿意的事，就算是老师也不可能让我低头。你若真要执意而行，最终也只会得到一具尸体。我顾客堂堂丹王，只喜欢你一人，而那萧炎一个毛头小子，他有什么值得你这么惦记？萧炎已经回加马帝国了，你先别高兴。萧炎想要对付云兰宗，无疑是螳臂当车。婚礼结束后，我会请云山将你体内的封印解开，然后带你远走高飞。婚礼在什么时候举行？两日后。既然如此，那两日之后，便是与云兰宗的决战之时。这么快？诸位应该很清楚古河在帝国的威望。若他真的投入了云兰宗的阵营，那此战必会极其麻烦。没错，若是拖延到婚礼之后，只怕将会有诸多强者闻风赶来，加入云兰宗。嗯，两日后，皇室定会助你奋力一战。既已定好大事，那便请诸位这两日做好准备。萧炎便先告辞了。这两日不见你人影，我还以为你已经走了。没拿到复魂丹之前，我是不会离开的。你还想杀我吗？我难道不该杀你？那是。等约定的时间一到，我就会给你炼制复魂丹。到时候究竟吃不吃，也全看你自己。吃了后，吞天蟒的灵魂就再也不会影响到我。届时，我会毫不犹豫的杀了你。真是这样吗？你对我下不了杀手，真是因为吞天蟒灵魂的缘故。我可不信堂堂美杜莎女王，会被小小吞天蟒的灵魂影响到这种地步。萧炎，难道你还以为本王对你有别的感情？<笑>不敢。这次决战，我也没有必胜的把握，稍有不慎，可能就死在云山手里了。到时候，你或许用不着复魂丹就解脱了。你若真的死于云山之手，我会感谢他的。生死成败，各安天命吧。